、横浜三連戦目、斎藤の完封勝利ということで、まあ、本当にピッチャーとしたら最高の勝ち方ができたかな。それに内容的に言うと、やっぱりトップバッターを9回誰も出せなかったっていうところがすごいなっていう感じで見てました。まあ、あとは内容的にまあまあフォアボール1個ヒット5本なんですけども、ほとんどまあトップバッターが出ないってことは、横浜の攻撃見る限りは、まあエンドランもあるわけじゃないし、ただ打つだけっていう感じになってたので、どうの今日の内容的には、やっぱりストライク先行でこう打たして取るっていうのがこう、今日はできてるかなと。そんなにね、三振をガバンバン取れるピッチャーでもないので、まあ、バットに打たして、コースをしっかりチェンジアップ、スライダーをしっかりこう、投げ切れたっていうところが、今日の完封できた一番のとこじゃないかな、というふうに思います。手のバウアーもいいピッチャーで、どうなるかなと思ってたんだけども、まあ、気抜いたわけじゃないけど、この2点が8番と9番に打たれたっていうところにちょっと、まあ、木浪はね、もともとこう、いいバッティングしてるんで、あれなんだけども、まあ、簡単に伊藤の時にまっすぐを、本当にフルスイングされて、センターに打たれたっていうのは、ちょっともったいなかったかな、バッターがピッチャーだったのでね、もっと能力的には抑えれる可能性が高かったんじゃないかな、もうまっすぐスッといったのが、伊藤も打つ気でいたので、それをしっかりバッティングできた2点目、それは、あとはもう、本当に中4日で、まあ、8回までね、投げたっていうのも、すごい。ことであるんでまあ、外国人のはね、もともと中4日なんで、日本に来るピッチャーもみんな4日では全然問題なく投げてくれてるとかもあるんで、ただ今、日本はね、中6日っていうのがあるんで、彼にしたらそんなにこう苦にならないのかなというふうには思ってました。まあ、2点に抑えて8回投げて120球くらい投げたっていうのも、気持ちもやっぱりチームにこれ、もっとだから打つ方がもっとこう、ヨガマの方もよっしゃと思っていってほしかったかなというのもあるんだけどもやっぱりそこがなんかこう盛り上がりにかけてるからまあ阪神がやっぱ優勝に目指してるチームとの差が出てるかなというふうに見えましたまあ大山なんかでも今日3部打って、まあ、全部右にヒットでいい感じで全部こうインコースで来ないと思ったら昨日からずっと右方向にヒットが出てるっていうのはナイスバッティングできてるかな今日もねいつも問題に出る佐藤君もセンターバット2本。たので、2打席連続ヒットだったんで、これで調子上げてくれれば、もっともっとこの打線に厚みが出てくるし、もっと点数が入るかな。今日はバウアーだったんで、そう簡単には点数取れないっていう。中で、まあ2対0で勝ったってことは、これは大きかったかな。そんな内容です。まあ本当に伊藤の今日はピッチングが光った勝ちじゃないかなと。ここは1、2番は出れなかったけども、下位打線で取れた。このがまた大きいなという。ここでまた1、2番が出ると、もっともっとまた点数が取れるかなと。今日はまあ2勝いっぱいになって、本当にこう、今の勢いが出て、ルーチームの強さと、ちょっとまあサインであるけども、まだ元気のない打線の横浜っていう感じが、こう、3が出たかなという試合になったと思います。いや、もっともっとこう、打ち合いにはね、このピッチャー二人とはなかなかなんないんだけど、やっぱりもうちょっとこう、横浜の方も策をした方がいいかなと。結果的に昨日なんかでノーアウトで出て、ランナーは進めてるけども、バントとかしないっていうね、それはチームのあれで、あるんであればしょうがない。やっぱりこう、ランナーをとにかくセカンドとかにこう、進めるような攻撃をしていな、いかないと、なかなか点数は取れない。阪神と、横浜では10ゲーム離れてるんで、ここにはまあ追いつかれることはないので、でも横浜に関して言うと、やっぱ CS に残るには、やっぱりそれくらいの野球をやっていかないと、連敗するっていうことは起きてくるのよ。だからこう連敗ね、打てない時に点数取れないのは、そういうことをこうできてないからじゃないかなと思う。まあ、阪神はもう今の勢いで普通にやってれば、もうほとんどまあ優勝に近づいていくだけなので、何も問題ないと思います。やっぱりこれから巨人と3チームが争っていくんだけども、やっぱりこう、ただ打つだけの野球じゃなかなか勝ち星に届いていかないような気がします。まあ、阪神は今のままで十分か、あの、優勝に近づいていくので、今のままの野球やってくれればいいと思います。今日はもう、伊藤のピッチングと、シットも出てるけども、内容的には、まあ、そこに尽きるんで、これくらいにしておきます。<笑>もう、いらっしゃいの外一本のスイングされたんで、ライトにもホームラン打てるバッターなんで、スイング見た感じでは行かれたかなと思って、こっちフェンスまで行って、こっち見てくれたかなと思って、行ってみたけども、もうスイングした時点では、行ったかなと思うくらいのスイングしたので、ヒヤッとした、まあ、よくあるケースなんでね、ツーアウト、ランナーなしまでで、ね、ホームランって、俺もあるけど、経験、あと一人で完封っていう時にホームラン打たれたり、そういうこともあるので。
、あれはちょっとヒヤッと、今日の中で一番ヒヤッとした。バッターは3回三振して、最後にさよならとか打ったらヒーローになるけど、ピッチャーが8回までゼロでも、同点ホームラン打たれたらヒーローになれないからね、その差はでかいのよ。8回まで何で頑張ったんだって感じになっちゃう。なぜね、ピッチャーは、本当に、もうバッター本当に3回三振して最後にね、どうも、もうタイムル打ってヒーローになれるけど、ピッチャーはなれないからね。まあ、俺らも経験あって、それ負けはしないけども、完封のガッツとかね、その一振れで関東だけになってしまうっていうのも結構ある、あったんで、最後の一振れは今日の中で一番ヒヤッとした。そんなふうに見えないけど、結構、まあ、ボール球を振ってるわけじゃないし、たまたまそういう、まあ、ヒットの出ない日に当たってるのかなって感じもあるけど、そこはもう別にその三振ボンボンしてるわけじゃないし、たまたまそういう時期になってるのかなという、これはもう1年やってる中で、まあ、2試合、3試合ヒット出ない時があるので、問題ないと思う、まあ、守りで貢献してるんで。そこでバントもしてるし、そういう中で、まあヒット打つのも、だからバント2回したら2打数しかないんで、そこでヒット打つってのも結構大変だし、まあヒットでね、出てる時はバット振ったらヒットっていう時期もあったし、森下もそうだけども、柔軟打席、あの、ないけど、そんなにこう、あれと思うような感じには受けないんだけどね、結構バット振ったりしてるから、まあ森下の場合はね、代わりとかいっぱいいるんで、小野寺とか出たらヒット打ってるし、まあ中野の場合は、交代ってありえないんで、まあまた、その練習の中とかで、まあ、やっていかないとないんで、まあ、あんまり俺的には気にしてない。3割超えてたから、ちょっとそこが気になってたんじゃないのか。<笑> 3割、3割行ってからちょっとヒットないから、チームでトップだしね、3割、1人しかいなかったのが、3割超えてからヒットが出なくなったから、そこ、結構あるからね。それを守ろうとして、ヒットが出なくなるの。大鬼バッターにあることだから。501 <笑>なんでよ<笑>それくらいの人数、まあ、今、リリーフしてるピッチャーは、まあ、簡単にはできないけども、先発ピッチャーやる毎日投げる機会が多いから、だから年間に40試合くらい投げれるから、まあ、10, 試合あ10年間近くやれば投げれるってことだけどな、登板数は。まあ、先発ピッチャーはなかなかそこまでいかないけど、まあ、俺もリリーフのあれが2年ちょっとあるから、まあ、500まで届いたけど。これはもうリリーフピッチャーしかできないわね。じゃあ先発だけじゃそこまで投げれないんで、よっぽど長くやんない限り。だからまあ山崎なんかはずっとリリーフなんで、それが今ちょうど何年目かわかんないけど、510番になった。一応そういうのはまあ連盟のね、名前残っていくんで、だから俺もそれを辞めるときに、まあ大木さんに510番はさしてくれって頼んで、まあ投げ切ったっていう。で、俺は501試合。それだけまあ長くやらないとできないってことだから、その今はまあ中継ぎであってもね、毎晩投げるとか出てきてるけど、昔はなかなかその固定したリリーフとかいなかったから、なかなかそこまで投げる人は少なかった。まあ今はね、そういうまあ分業制みたいになってるから、ね、年間に40試合とか50試合投げるピッチャーも出てきてるから、まあ50試合投げれれば、10年間やれば500登板になるからね。そんなには、でもまあ、そこまで投げるってことはすごいことだと思う。何人目かわかんないけど。